Buenos días muchachos, en este caso vamos a abordar en el tema de la materia de fisiopatología lo que correspondería a las infecciones que afectan el parénquima pulmonar, en este caso las neumonías. Primero hablaremos un poco respecto a lo que son las infecciones respiratorias que corresponden al tipo de infección más frecuente al que nos vamos a ver enfrentados constantemente. No hay ningún otro sistema en nuestro cuerpo que se infecte de una forma tan frecuente como lo es nuestro sistema respiratorio. Eh, si bien al, diariamente nosotros inhalamos partículas de polvo y de aerosol que contengan algunos agentes que nos pueden causar este tipo de infecciones o irritación de las vías respiratorias superiores e inferiores, eh, vamos a contar con algunos mecanismos inmunitarios innatos que van a tender a neutralizarla de manera que no se van a establecer las enfermedades directamente en nuestro sistema. Y entre esos mecanismos inmunitarios vamos a encontrar, por ejemplo, lo que serían las vibrisas que corresponden a los vellos que tapizan nuestra mucosa nasal y se van a estar encargados de retener las partículas más grandes para que no pasen a las vías aéreas inferiores. Eh, otro de ellos es la secreción mucosa de la, el epitelio que reviste nuestro sistema respiratorio en este caso él es capaz gracias a las células caliciformes de producir eh, mucina o moco y va a ser transportado por las células ciliadas hasta la faringe tanto de las vías eh, aéreas superiores como de las inferiores de manera que nosotros podamos deglutirlo y eh, el ácido gástrico se encargue de la eliminación de estas partículas y microorganismos también tenemos o contamos con el reflejo tusígeno y, y de los estornudos que en base a cierto estímulo puede desencadenar la expulsión rápida de aire de nuestras cavidades de manera que en este aire que es expulsado también salga el microorganismo de nuestro cuerpo y en caso de que los tres mecanismos anteriores fallen también contamos con eh, los macrófagos alveolares quienes se encargan de fagocitar estos microorganismos cuando si estos llegan directamente a, a los sacos alveolares, es decir, aquí va a actuar el sistema, el sistema fagocítico mononuclear. Y sin embargo, a, hay casos en los que evidentemente eh, estos organismos se van a abrir paso y van a ocasionarlo eh, el establecimiento de una infección pulmonar. ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, eso es mediante algunos factores. Y por nombrar algunos de ellos, por ejemplo, están que las partículas que son muy pequeñas, principalmente las que miden menos de 5 nanómetros, pueden pasar directamente a nuestros alveolos evadiendo cualquier mecanismo de barrera que en condiciones normales debería ser capaz de parar a las partículas. Eh, el segundo de ellos sería la evasión por fagocitosis gracias a la invasión de las células epiteliales y esto se puede dar en casos, por ejemplo, de los virus quienes tienen o, o algunas bacterias que tienen proteínas adhesivas verdad y ellas se van a adherir a la mucosa eh, epitelial de las vías aéreas superiores entonces van a invadirlas y van a evitar la fagocitosis de los leucocitos y está la patogenicidad intracelular con la que cuentan algunos organismos como por ejemplo es el caso de micobacterium tuberculosis o incluso otras bacterias cuya patogenia es principalmente de forma intracelular como Neisseria gonorreae entonces son capaces de vivir dentro de las células e incluso dentro de los fagolisosomas de las células leucocitarias por, por un tiempo y establecer una enfermedad con mucha más facilidad Ahora vamos a hablar más directamente del tema que más nos concierne en esta clase, que es la neumonía. Y lo vamos a definir como una infección que va a afectar directamente a lo que es el parénquima de nuestros pulmones. Y en este caso, para que se den las neumonías, tiende a haber uno de los siguientes factores que va a afectar directamente los mecanismos defensivos de los que yo les comentaba anteriormente. Están, por ejemplo, la pérdida del reflejo tusígeno que va a estar inducida por coma, por anestesia o por afecciones neuromusculares que lo que van a hacer es que nosotros no podamos contar con nuestro reflejo de la tos entonces no podemos espectorar la mucosidad que se genera en las vías aéreas inferiores y esto va a conducir a la generación de un ambiente más ideal para la proliferación por ejemplo de algunas bacterias que puedan ocasionarnos la infección directamente otro de estos factores está eh, la afección del epitelio ciliar 
que esta puede ser por la inhalación de sustancias tóxicas o irritantes como por ejemplo el humo del cigarro, la inhalación de ácido gástrico o inclusive de infecciones virales que afecten a las vías respiratorias superiores. Tenemos la acumulación de secreción que se va a dar principalmente en afecciones crónicas como por ejemplo la fibrosis quística y la presencia de congestión o de edema de pulmón también es, es un factor predisponente. Entonces, retomando, lo de las infecciones virales del, del sistema de las vías aéreas superiores. Hay lesiones previas que son causadas principalmente por este tipo de infecciones que obviamente tras afectar el, el epitelio ciliar van a, con, van a generar condiciones bastante ideales para que se pueda generar una sobreinfección, además de esa que seguramente es viral, eh, bacteriana que nos puede conllevar a una neumonía que incluso puede ser grave. Este tipo de neumonías de hecho es causada más frecuentemente por cocos gran positivos, pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante cuando estemos hablando de los tipos de neumonía. Y también otro factor más por último que influye es los trastornos que afectan al sistema inmunitario como por ejemplo infecciones previas por VIH SIDA que lo que van a hacer es predisponer en los pacientes neumonías eh, por agentes oportunistas como por ejemplo las neumonías causadas por neumocistis girovechi del, eh, es, eh, igualmente eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante y obviamente también van a hacer que se infecten con mucha más frecuencia de lo que se eh, infecta un paciente normalmente entonces incluso aunque sean eh, infecciones frecuentes de las vías respiratorias superiores por lo mismo de que las lesiones previas crean las condiciones para sobreinfección van a ser mucho más susceptibles a este tipo de infección respiratoria que es la neumonía respecto a la fisiopatología directamente vamos a encontrar como un patrón común que la invasión de los microorganismos en el parénquima pulmonar va a generar un exudado, es decir, un líquido con una presencia bastante prominente de proteínas, de leucocitos, de microorganismos, etcétera, que lo que van a generar es una consolidación de este tejido y esta consolidación no es más que realmente una solidificación de los sacos alveolares. Y la evolución eh, de este tipo de, de lesiones y afectaciones pulmonares va a ser muy dependiente del agente etiológico eh, principal que esté causando la enfermedad en, en cada paciente individualmente. Entonces, vamos a encontrar eh, radiológicamente dos patrones que, son, diría, que diríamos que son los más comunes de las neumonías, principalmente de las bacterianas y las, y las virales que son la bronconeumonía y la neumonía lobular que como podemos observar la imagen es bastante explícita la neumonía lobular afecta más amplia y directamente un lóbulo mientras que la bronconeumonía eh, va a afectar por, por secciones más nodulares del parénquima y lo podemos observar en esta radiografía de toras que podemos encontrar aquí, donde hay distintas radiopacidades en forma de nódulos, sin embargo, estos nódulos van a tener unos límites bastante mal definidos, entonces lo vamos a ver como un patrón alveolar más difuso. Este, esto es algo característico de una bronconeumonía justamente. Las neumonías lobulares se ven más como los patrones eh, los típicos patrones que hemos visto más comúnmente en radiografías de personas que eh, cuyo antecedente es una neumonía que es un lóbulo con un con una consolidación de límites mal definidos también pero más grande eh, y es más individual entonces ok estos son los patrones principales ahora hablemos más específicamente de lo que serían las neumonías de naturaleza bacteriana estos van a seguir principalmente estos cuatro pasos fisiopatológicos de, de inflamación lo primero que vamos a conseguir es una congestión donde se va a presentar una extravasación de líquidos con una escasa cantidad de neutrófilos que como conocemos son los principales leucocitos encargados de eh, librar las batallas justamente contra las bacterias y también va a haber presencia de las bacterias justamente que está causando la afectación vamos a atravesar lo que es la etapa de hepatización roja donde va a haber un exudado masivo con presencia de macrófagos 
de, fi, de, de neutrófilos, perdón, de fibrina y una cantidad grande de eritrocitos que es justamente la que va a causar esta coloración roja y se le llama de esta manera hepatización es porque el, el, la, la parte del pulmón que se ve afectada por la neumonía eh, a, en, comienza a adquirir esta apariencia similar a la del hígado precisamente porque va a haber una pérdida de aire por la ocupación del exudado eh, por la coloración que le va a otorgar los eritrocitos y porque va a tener una consistencia mucho más firme va, luego de esto va a pasar por la etapa de hepatización gris donde el color va a cambiar por dos razones primero porque hay una presencia más amplia de fibrina y segundo porque eh, va a haber pus y va a haber presencia de hemólisis es decir que va a haber una degradación de los glóbulos rojos eh, que previamente entraron en, en, el, en ese espacio y por último tenemos la etapa de resolución donde va a haber una degradación enzimática del exudado previamente secretado y este va a volver a ser reabsorbido por las células del sistema fagocítico mononuclear que se encuentran en los alveolos pulmonares y eh, o va a ser espectorado, es decir, lo vamos a expulsar a través de la tos Ahora hablando un poco respecto a la fisiopatología de las neumonías de naturaleza viral, vamos a encontrar que las partículas virales, tras invadir el parénquima pulmonar, van a causar en el mismo una reacción inflamatoria de las paredes de los alveolos. Entonces, se van a tornar edematosos y engrosados, y esto posteriormente va a causar que haya una secreción de exudado inflamatorio donde también va a haber infiltración de células que van a combatir la infección viral. En este caso se va a tratar de linfocitos, de macrófago y de plasmocitos, que como sabemos los linfocitos son los principales encargados de erradicar estas infecciones virales y los plasmocitos de producir inmunoglobulina justamente. Y además de esto, cabe acotar que estas infecciones pueden ser predisponentes para que ocurra una sobreinfección de naturaleza bacteriana que va a cambiar un poco este patrón y va a suponer un, una, un criterio de mayor gravedad para el paciente y una evolución clínica más complicada del mismo porque además de haber infiltración de estas células que les comentaba anteriormente ahora se le van a agregar a las mismas los neutrófilos que van a ayudar a contribuir precisamente a este estado inflamatorio que se encuentra ahí y van a ocupar aún más el espacio alveolar entonces es más probable que el paciente desarrolle un, un síndrome de dificultad respiratoria y respecto a las neumonías crónicas eh, su etiología va a estar principalmente asociada a las micobacterias y a los hongos y si bien estos organismos son un poquito distintos eh, el patrón común que van a seguir es el siguiente el primero es que van a ocasionar, o sea, su invasión al parénquima va a causar lesiones granulomatosas. Los granulomas los vamos a conocer como un tipo de lesión en particular que se forma porque hay invasión de un agente infeccioso que no puede ser directamente erradicado por las células inmunitarias. En, y como no pueden erradicarlo, entonces intentan aglomerarlo en, en un solo sitio de manera que este no, no se disemine y entonces forman este tipo de lesión la cual con, cuando evoluciona en el tiempo puede llegar a, a, a tener una necrosis en su región central principalmente y eh, posteriormente un desarrollo caseificante donde va a haber, va, se va a presentar un depósito de calcio básicamente y va a haber una consolidación bastante extensa del, del parénquima pulmonar o si no, además de la consolidación, se puede formar les, eh, lesiones cavitarias en, en, este, en este tejido pulmonar justamente. Hablando un poco respecto a lo que corresponde a la clasificación de las neumonías, esta, esto se va a establecer en base a unos criterios como lo son, por ejemplo, el agente etiológico que la va a causar justamente y la situación clínica en la que el paciente ha adquirido dicha infección. Eh, y entre, esta, entre estos tipos de neumonía vamos a encontrar principalmente lo que sería la neumonía aguda adquirida en la comunidad que puede ser tanto de naturaleza bacteriana como viral principalmente.
las neumonías asociadas a la tensión sanitaria y nosocomial, la neumonía por aspiración de los jugos gástricos, neumonías crónicas y neumonías de pacientes inmunocomprometidos. Eh, es importante conocer esta clasificación de las neumonías porque al momento de establecer ciertos diagnósticos eh, y saber la situación clínica en la que se presentó la neumonía del paciente vamos a conocer justamente cuál es el agente más probable que la haya causado y de esa manera orientarnos de una forma más eficiente y positiva a lo que sería el tratamiento que vamos a abordar con ese paciente respectivamente y como les dije de forma anterior eh, en este momento no voy a nombrar todos los agentes que van a causar esta neumonía si sí los voy a ir diciendo eh, un poco individualmente a medida que vayamos avanzando en esta clase pero lo que más necesito que tengan en cuenta es que las neumonías eh, extrahospitalarias son eh, como lo dije anteriormente causadas principalmente por las bacterias eh, y por los virus las neumonías de nosocomiales son principalmente causadas por bacterias multiresistentes que se encuentran en los entornos hospitalarios las que son por aspiración van a estar causadas por las bacterias de la flora de bucal de la flora de la microbiota bucal normal y también por los agentes químicos que se encuentran presentes en los jugos gástricos las neumonías crónicas van a estar presentes principalmente por infecciones por micobacterias y por hongos y las neumonías del paciente inmunocomprometido van a estar eh, ocasionadas por eh, una microbiota, digamos, un poco, un poco amplia, que incluye tanto hongos como virus y bacterias, pero que son completamente oportunistas de pacientes que tienen un deterioro inmunológico eh, bastante comprometedor. Ok, eh, hablando de las neumonías extrahospitalarias, estas van a ser adquiridas por personas eh, de por lo particular o por lo general sanas eh, y estas van a ser mayoritariamente de naturaleza bacteriana o viral eh, las de naturaleza bacteriana pueden estar eh, pueden presentarse tanto después de una infección viral como de una forma aguda e independiente eso depende completamente de de, de cada individuo en particular eh, puede ocurrir que se presente de una forma u otra y además de esto hay biomarcadores de la fase aguda de las neumonías en general que, pero estas son particularmente más altas en las neumonías de naturaleza bacteriana que en las virales y estos biomarcadores hematológicos vamos a encontrar que son eh, la proteína C reactiva y la procalcitonina en estos casos vamos a encontrar que eh, correlacionan al diagnóstico un, un recuento de más de 3 miligramos por litro o lo que es lo mismo 0,3 miligramos por decilitro de proteína C reactiva o un recuento de, 0 .5, de mayor a 0,5 nanogramos por mililitro de procalcitonina. ¿okay? Y... Hablando respecto a la neumonía bacteriana extrahospitalaria, eh, algunos de los agentes etiológicos que nos van a causar estas neumonías son los siguientes. El primero es Streptococcus neumoniae, que como saben es un coco gran positivo, que es el agente más común de este tipo de neumonías. Y este lo vamos a, a verificar su diagnóstico gracias a la tinción de gram del esputo o de un hemocultivo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque... Los hemocultivos eh, tienden a no ser eficientes si se toma en, en los primeros días de la infección, o sea, donde la, reacción, donde la infección es más aguda. Y lo, eh, respecto al gram en el esputo, este puede dar falsos positivos porque eh, el estreptococcus pertenece a la flora bacteriana normal de las vías respiratorias superiores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Además, hay algunos pacientes que tienen un riesgo particular de sepsis o de complicaciones por la neumonía de este estreptococo, como lo son, por ejemplo, las personas a las que se les ha practicado una esplenectomía. 
a las cuales se les recomienda utilizar una vacuna anti, antineumocócica. Eh, ahora, otro de los agentes causales es Haemophilus influenzae. Como sabemos, hay una, una vacuna perdón, que es la pentavalente que nos protege eh, bastante bien de lo que serían las cepas encapsuladas de esta bacteria gran negativa, como, como lo es el caso, por ejemplo, de, del serotipo B, que es el más virulento de todos. Eh, sin embargo, eh, no protege de, como la vacuna está hecha precisamente del polisacárido capsular de la bacteria, entonces no protege directamente contra las cepas no encapsuladas, que, que a pesar de que son menos virulentas, también son capaces de producirnos la infección. Eh, además de esto, las infecciones pediátricas por este agente etiológico siempre son consideradas una urgencia porque tiene una mortalidad muy elevada y particularmente si el paciente no ha sido vacunado, tiene un riesgo alto de contraer una meningitis por parte de este agente o, o titis media o la neumonía pero establecerse de una forma más grave, ¿ok? Además, este tipo de neumonía eh, suele tener o presentarse con una consolidación lobulillar eh, de carácter parcheada que tiende a afectar un lóbulo pulmonar completo. Y por último, eh, bueno no por último, en, en, el, en la siguiente lámina vamos a seguir hablando de unos pocos agentes más de este tipo de neumonía. Eh, tenemos también lo que es la moraxela catarralis que es un, una bacteria gran negativa que afecta, esta va a afectar y va a causar neumonía mayoritariamente en las personas ancianas, en las personas de la tercera edad, ¿ok? Y además de esto, es una de, de las causas principales de exacerbación de las bronquitis crónicas por EPOC, eh, en conjunto, por ejemplo, con hemófilos, ellos son como dos de los agentes principales de este tipo de, de causales de, de este tipo de exacerbación. Continuando con las neumonías extrahospitalarias bacterianas, otro agente etiológico de este tipo de neumonía encontramos el Staphylococcus aureus, el cual principalmente se le encuentra asociado a este tipo de, de neumonía es porque se presenta como una sobreinfección bacteriana secundaria a una infección viral previamente establecida. De hecho, es el agente etiológico principal de este tipo de afectación secundaria e infección viral. Eh, también es uno de los principales implicados en lo que serían las neumonías asociadas a, a los abscesos. Eh, de hecho, esto, bueno, esto lo vamos a ver un poco eh, más detallado cuando estemos viendo la neumonía por aspiración, porque además de esta filococcus aureus hay un, otro tipo de microbiota que también se encuentra implicada en ese tipo de procesos infecciosos. Y también es importante eh, conocer que por diseminación hematógena eh, este puede llegar a los pulmones por principalmente personas que utilizan drogas endovenosas o, y o pacientes que posean una endocarditis bacteriana previamente establecida. Y tenemos la Klebsiella pneumoniae que es una bacteria que afecta, tiende a afectar principalmente a un grupo de riesgo de personas que son los pacientes desnutridos o los que son alcohólicos crónicos. Y esta tiene una característica especial que es que el esputo eh, correspondiente a estos pacientes tiende a ser eh, una mucosidad espesa y esto es consecuencia de que la bacteria tiende a producir el polisacárido de su cápsula eh, muy abundantemente y al punto en que entonces comienza a cambiar un poco la, la naturaleza mecánica de la mucosidad que se presenta en las vías aéreas inferiores entonces eh, respecto a la clínica eh, esta, eh, las manifestaciones que se presentan en este tipo de neumonía incluyen fiebre de inicio brusco, escalofríos, tos productiva que puede tener mucosidad eh, común o mucopurulenta por ejemplo en los casos de, de los abscesos pulmonares que les comentaba por estafilococo pueden presentar eh, dolor torácico, eh, disnea y a la ocultación se puede presentar también ester estertores crepitantes eh, localizados en el, en el lóbulo afectado por, el, por la neumonía.
Y es muy importante aclarar que los signos suelen disminuir eh, de 48 a 72 horas tras comenzar la antibiótico-terapia porque, y ahora estaré pasando al tratamiento, porque, eh, eh, o sea, si, el, si nosotros estamos tratando a un paciente, por ejemplo, con el tratamiento empírico de las neumonías extrahospitalarias, que en este caso es amoxicilina y ácido clavulánico, o sea, una aminopenicilina como esta, o como ampicilina solvactan, sin embargo, es más más eh, recomendado utilizar la amoxicilina si tras 48 a 72 horas desde que nosotros comenzamos el tratamiento del paciente eh, no ha desistido la, al menos su fiebre es decir ninguno de sus signos ha disminuido aunque sea un poco entonces tenemos que considerar inmediatamente que, eh, en un cambio farmacológico pero no necesariamente tenemos que desistir de la amoxicilina, podemos agregar al tratamiento un macrólido, que en este caso puede ser o bien acitromicina o bien claritromicina. Además, el uso individual de los macrólidos también tiende a ser, digamos, eh, de primera elección para las neumonías que son extrahospitalarias que son producidas por, por gérmenes atípicos como clamidias o legionela. Eh, y si nuestro paciente en particular posee algún tipo de alergia a penicilina también puede ser viable el uso de alguna fluoroquinolona que tenga eh, una acción digamos un poco más eh, acentuada en el, en, el, en el sistema respiratorio como lo es por ejemplo la moxifloxacina o la levofloxacina Ahora hablando un poco respecto a las neumonías virales extrahospitalarias encontramos que los agentes causales principales eh, de, esta, de esta enfermedad están por ejemplo los influenza virus que en este caso estos van a contar con proteínas patogénicas como lo son la hemaglutinina y la, y la neuraminidasa y de hecho el cambio constante de estas proteínas en este virus es el que da lugar a las epidemias de los resfriados comunes que nosotros conocemos eh, las epidemias de gripe que nosotros conocemos hoy en día están también los metanomovirus humanos, eh, coronavirus, virus insistial respiratorio y virus de varicela zoster. Eh, volviendo un poco al tema de la, de la fisiopatología, vamos a encontrar que en, en la patogenia, cuando los virus invaden la, el parénquima pulmonar, en parte, eh, más específicamente eh, y de forma individual, los neumocitos van a causar en ellos una inhibición de los canales de calcio. ¿Qué, ¿En qué respuesta ocasiona esto? Que evidentemente va a haber un desplazamiento de agua y de electrolitos a los sacos alveolares. Entonces, se va a producir también posteriormente la lisis eh, celular de algunos de estos neumocitos y eh, por consiguiente va a haber eh, extravasación por parte de estas células muertas de proteínas y de citocina. Esta citocina... Eh, van a activar a los macrófagos y a su vez van a generar una extravasación de neutrófilos a esos espacios y este tipo de, de, de respuestas principalmente son las que pueden conducir a los pacientes a alguna complicación como lo es por ejemplo el síndrome de dificultad respiratoria aguda sin embargo para que esto ocurra tiene que haber una afectación bastante extensa del, del parénquima pulmonar o algo que tiende, tiende a tener una mortalidad un poco más elevada las sobreinfecciones bacterianas de las que ya le he comentado varias veces a lo largo de la clase sin embargo por lo general estas neumonías tienden a ser eh, algo menos graves que las neumonías bacterianas sin embargo hay que tener en cuenta que por la naturaleza contagiosa de los virus que ocasionan este, este tipo de neumonía eh, va a haber, eh, o sea, estas tienden a surgir en epidemias de hecho entonces, aunque tenga una morbimortalidad un poco baja de todas maneras, eh, esto puede tener repercusiones graves en lo que respecta a, a por ejemplo, las capacidades de, lo, de los sistemas de salud tal como lo estamos viviendo actualmente con nuestra pandemia de COVID-19. Eh, ok, en este caso, ah, por cierto, la neumonía por COVID-19 la voy a abordar en breve, eh, próximamente en la clase. Eh, respecto a la clínica, estas neumonías se presentan con 
eh, fiebre, con cefalea, con dolor muscular, es decir, con mialgia. Eh, la disnea puede o no estar presente, la tos también puede estar, tanto como no puede estar. Y de hecho, eh, este tipo de infecciones, algo, algo, que, o algo característico que tiene es que puede llegar a ser conducido eh, perdón, puede llegar a ser diagnosticado inicialmente como un resfriado o una infección general de las vías respiratorias superiores porque precisamente son virus entonces pueden afectar estas vías respiratorias superiores primero y eh, entonces los síntomas se corresponden un poco con una infección de, de estas vías principalmente cuando puede estar afectado el... el el parenquima pulmonar directamente, pero eso no lo podemos saber si no está la existencia de la disnea o que tengamos hallazgos radiológicos que nos indiquen esto. Entonces, eh, respecto al tratamiento, los antibióticos no suelen ser usados porque evidentemente no tienen acción alguna contra los virus, sin embargo, en algunos casos pues pueden llegar a ser utilizados para para evitar las sobreinfecciones bacterianas en caso de que un paciente pueda estar pre algo predispuesto. Eh, algunos antivirales han sido relacionados con, con una disminución de los síntomas de la neumonía, de, digamos, desde unos días antes de los que podrían empezar a, a remitir normalmente. En este caso tenemos, por ejemplo, el sanamivir, que es un antiviral eh, usado ampliamente para inf infecciones por influenza virus, o el aciclovir utilizado para, por ejemplo, el virus de la varicela zóster. El resto de lo, de lo, tra, del tratamiento y la medicación va a ir condicionado principalmente hacia lo que serían los síntomas concominantes de este tipo de infección, es decir, antipiréticos para disminuir la, lo que sería la fiebre, la mialgia y la cefalea, este, oxigenoterapia, eh, en caso de que el paciente lo necesite porque esté saturando eh, menos oxígeno por ejemplo en un caso de neumonía por coronavirus o de una afectación bastante grande por, de un lóbulo pulmonar a causa de infección por influenza virus y en caso de que sea pues necesario pues terapia antitrombolítica para estos pacientes Ok, ahora vamos a hablar un poco respecto a la fisiopatología correspondiente a las neumonías por COVID-19 que eh, estamos viviendo actualmente por la pandemia por su agente etiológico que en este caso va a ser el SARS-CoV-2 que es un coronavirus perteneciente a la familia de los beta-coronavirus es un, un agente con simetría esférica y envoltura evidentemente eh, de material genético ARN y esta va a contar en, con sus, en sus propiedades con, por ejemplo, lo que serían las proteínas M, E, N y S Que además de conferirle directamente eh, algunas de sus funciones con, eh, con respecto a el material genético La proteína que, va, que más vamos a tener en cuenta en este momento va a ser la proteína S La cual está implicada directamente en el anclaje del virus a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 de las células de nuestro cuerpo que se encuentran en mayor proporción en los pulmones y de esta manera van a lograr infectar las células individualmente. Ahora, esta imagen me parece bastante explicativa respecto al proceso fisiopatológico del virus porque en este caso cuando él entra en la célula y comienza la, la producción de, de, sus nuevo, de las nuevas partículas virales o, o viriones en este caso en los ribosomas entonces estos se van a empezar a acumular en la célula y luego van a ser expulsados al exterior donde van a ser captados por células presentadoras de antígenos como lo son los macrófagos por ejemplo quienes por su parte en su esfuerzo por combatir la infección van a a liberar lo que serían eh, algunas citocinas y estos van a presentar eh, los antígenos correspondientes a estas partículas virales a las células T que van a dividirse en linfocitos TCD4 y TCD8 respectivamente estos linfocitos también tienen una acción eh, secretando lo que serían más citocinas proinflamatorias y en conjunto con las, de los, las que secretan los macrófagos van a causar un 
un proceso de hiperinflamación de las zonas afectadas que como bien sabemos los receptores de cada no solo se encuentran en los pulmones por lo tanto eh, la, la inflamación puede no solo eh, presentarse en los pulmones sino eh, por ejemplo en otros órganos como el sistema digestivo, el corazón, los riñones sin embargo eh, esto casi siempre se ve más acentuado en los pulmones de manera que va a haber, puede haber síndrome de dificultad respiratoria aguda en estos pacientes ¿okay? eh, básicamente la tormenta de citocinas es muy eh, en parte responsable de la gravedad con la que evoluciona este tipo de neumonía además de eso cabe destacar que una sobreinfección bacteriana va a complicar mucho más este cuadro clínico porque entonces se va a unir una nueva línea celular a combatir la infección y a secretar muchas más citocinas y evidentemente la tormenta de citocinas va a tener una repercusión mayor eh, a nivel sistémico y a nivel de los pulmones eh, que en este caso de estas células van a ser los neutrófilos y ahora respecto a lo que sería por ejemplo la evolución clínica de estos cuadros de infección viral por COVID-19 eh, vamos a encontrar que el 80% de los pacientes van a, ser, van a tener un curso sintomático de la enfermedad o van a tener una enfermedad bastante leve, el 15% va a tener una enfermedad un poco más grave y el 5% va a presentar complicaciones. Este 5% eh, corresponde mayoritariamente a personas de la tercera edad, que en este caso van a ser pacientes de un riesgo más alto, eh, que puedan presentar por ejemplo enfermedades crónicas como diabetes mellitus, como hipertensión arterial eh, estos tipos de pacientes tienden a desarrollar porque por ejemplo en el, entre el primero y el cuarto día de tras la infección por el virus se va a presentar un cuadro con signos y síntomas predominantemente de las vías aéreas superiores o que incluyan la fiebre, cefalea, sin embargo eh, de 7 a 10 días principalmente es el eh, donde puede haber un curso clínico que avance hacia un cuadro severo pulmonar, ¿ok? En el, en el caso de que el paciente vaya a sufrirlo. Y esto puede llegar a una complicación clínica que incluyan algunos de los siguientes eh, el, elementos, como lo son por ejemplo insuficiencia respiratoria donde vamos a ver una saturación de oxígeno eh, que puede ser hasta menor del 80% eh, una, una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio eh, una frecuencia respiratoria mayor a de 25 a 30 respiraciones por minuto la coagulopatía es asociada a COVID-19 que además de evidentemente ser eh, estar predispuesta por lo, los síndromes inflamatorios que nos va a causar este, esta infección viral también lo va a estar por ejemplo en los pacientes que necesitan intubación y tienen que estar en unidad de cuidados intensivos acostados por muchísimo tiempo van a estar más propensos a desarrollar coagulopatía asociada a la infección por este virus además de esto como ya lo dije anteriormente la tormenta de citocina puede llevarnos a algunas de estas complicaciones como lo son por ejemplo el síndrome inflamatorio multisistémico que justamente nos va a o sea va a dar pie a una hipoperfusión sanguínea general y esto puede llevar al paciente a un shock además de que el shock propiamente dicho también puede eh, tener naturaleza bacteriana séptica en caso de una sobreinfección complicada y menos estudiado pero también presente Pueden haber casos de encefalopatías o afecciones neurológicas por, por el virus, sin embargo, como vuelvo y les repito, eh, esto no ha sido tan estudiado, entonces no se comprende con exactitud los mecanismos a través de los cuales el virus puede causar este tipo de manifestaciones. Sin embargo, entre las manifestaciones más comunes que vamos a encontrar en esta infección están lo que sería la fiebre, eh, dolor de cabeza, o sea, cefalea, anosmia y agéusia por afectación de, del nervio olfatorio, por ejemplo, eh, astenia, escalofrío, síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito, y la disnea y la tos seca pueden o no estar presentes. Ahora, respecto al tratamiento, este va a estar guiado, por ejemplo, si el paciente es un paciente con una enfermedad leve, al cual simplemente se le recetará 
para alivio de los síntomas, por ejemplo, de la fiebre de la cefalea, se le va a recetar algún antipirético como el ibuprofeno o el acetaminofén. Eh, los antibióticos eh, se suelen mandar siempre y cuando, por ejemplo, nosotros tengamos una radiografía del paciente en nuestras manos y podamos ver que existe un patrón de consolidación bastante prominente en el óvulo pulmonar eh, o que en, en la ocultación presente también estertores crepitantes o que presente expectoración mucopurulenta que también es posible por sobreinfección bacteriana entonces eh, el conjunto de estos signos básicamente nos van a indicar si el paciente necesita o no los antibióticos Algunos, algunas recomendaciones médicas indican que que puede haber un curso más positivo de la enfermedad con el uso de, de, de una especie de profilaxis antibiótica eh, que dependiendo del sitio puede, puede incluir antibióticos como, como leofloxacina sin embargo algunas opiniones médicas indican que también puede ser oportuno el uso de ceftriaxona pero esto es muy variable y como les digo eh, preferentemente eh, tienen que existir esas condiciones previas que les comentaba y los pacientes graves, bueno además de evidentemente tratar eh, esto porque realmente no, no existe una cura para el COVID sin embargo actualmente están surgiendo alternativas de vacunas que permiten una progresión bastante leve de la enfermedad eh, se van a tratar por ejemplo con oxigenoterapia en caso de que sea necesario de que su saturación de oxígeno sea bastante baja el Rendecivir eh, puede ser recomendado porque es un antiviral que se ha, se ha constatado en, al, en algunos estudios con pacientes que los signos y síntomas pueden tener un alivio un poco más rápido, es decir, una resolución un poco más rápida del cuadro clínico si se utiliza en, los, en el estadio inicial de la infección, o sea, en los primeros días. Eh, la antibioticoterapia, en caso de que sea un paciente ya complicado obviamente con, con la sobreinfección bacteriana que les comentaba y eh, de dexametasona con el propósito de aliviar este síndrome inflamatorio que nos producirá el virus. Ok, eh, en el momento que nosotros estemos trabajando en torno a una neumonía eh, de carácter extrahospitalario vamos a tener en consideración algunos criterios para ingresar a un paciente a, a estancia hospitalaria la gravedad correspondiente a eh, evaluar si este debe ser referido a la unidad de cuidados intensivos o no y eh, criterios para dar el alta médica estos son establecidos por una organización llamada CEPAR que es la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica y van a consistir en lo siguiente en el caso de los, de los ingresos eh, los criterios más importantes van a ser la senilidad, es decir, un, un paciente de la tercera edad si este mantiene una enfermedad crónica como por ejemplo cirrosis hepática, alcoholismo grave, diabetes mellitus, entre otras eh, si como dije anteriormente hay una falta de respuesta al tratamiento de 48 a 72 horas tras haberlo comenzado porque esto indica obviamente una inefic ineficacia del, del tratamiento entonces debe ser cambiado eh, si hay alteraciones de rayos X tras haber eh, realizado uno previamente si existen alteraciones nuevas o si hay algún, alguna alteración que indique una complicación de la enfermedad como por ejemplo que exista además de la neumonía un derrame pleural y también si encontramos que hay sospecha de, de aspiración de jugos gástricos por parte del paciente porque este tipo de neumonía tiene un, un progreso un poco más agresivo que lo vamos a tratar a continuación en el transcurso de la clase en el caso de los criterios para la gravedad, vamos a encontrar que estos son principalmente la inestabilidad hemodinámica del paciente, por ejemplo, si este mantiene una hipotensión con una, una tensión arterial sistólica menor a 90 y diastólica menor a 60, eh, también si este posee, por ejemplo, un pulso mayor a 120 latidos por minuto, eh, si tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, es decir, eh, lo que les comentaba en el caso del COVID, si tiene una saturación de oxígeno menor a 80, eh, respiraciones por minuto mayor a 25 o 30, etc. Si se encuentra en un estado alterado de la conciencia a causa de hipoxia o a causa de shock, eh, el, las complicaciones por ejemplo como bacteriemia y sepsis que evidentemente necesitan un tratamiento un poco más, eh, más exhaustivo,
Y si hay afectación de más de un lóbulo en, en la radiografía de tórax o si, son, o si es por ejemplo una neumonía bilateral Y eh, si el paciente mantiene una leucopenia Es decir, un recuento bajo de los, de los leucocitos totales y en cuanto a los criterios para el alta son básicamente una estabilidad hemodinámica y también capacidad de la ingesta oral eh, una, las respiraciones por minuto deben ser menores eh, deben disminuir de por lo menos de 24 respiraciones por minuto su temperatura debe ya evaluarse ligeramente normal a causa de, del tratamiento que ya se le aplicó al paciente debe tener un estado mental completamente normal y saturando oxígeno por lo menos eh, a más del 90%. Ok, ahora entrando un poco de lleno al tema en lo que respecta a la neumonía asociada a la atención hospitalaria, vamos a encontrar que hay tres criterios básicos para establecer que una neumonía corresponde a este tipo, que son una hospitalización reciente del paciente de por lo menos dos días de duración, eh, que puede estar ya directamente en su casa o no, eh, una remisión de un centro de atención de larga estancia o eh, que el paciente haya sido tratado con hemodiálisis o algún tratamiento intravenoso, uso de cateterismo, entre otras cosas. Y después de esto se, se halla el diagnóstico de la neumonía. Entonces, vamos a encontrar que la neumonía, lo que sería la neumonía nosocomial, son las que vamos a adquirir directamente y mientras, es decir, durante la estancia hospitalaria eh, y además esta suele desencadenarse en pacientes que tengan alguna, algunos problemas previamente eh, tratados por ejemplo en los pacientes de unidad de cuidados intensivos que tengan res un respirador mecánico eh, son más propensos a adquirir este tipo de neumonía y siempre son complicaciones y tienen una mortalidad bastante alta y esto va a ser precisamente porque los agentes causales de este tipo de neumonía tienden a ser gérmenes multiresistentes, llámese pseudomonas aeruginosa, llámese estafilococcus aureus y principalmente es el resistente a la meticilina el que, el que tiene la capacidad de, de ser, bueno, de básicamente ser resistente a muchos tipos de antibióticos. Eh, otro agente causal puede ser estreptococcus neumonía y clepsiela neumonía, ¿ok? Eh, ahora. En lo que respecta al tratamiento, precisamente porque estos gérmenes tienden a ser bastante multiresistentes por estar constantemente en un entorno hospitalario, eh, aquí más que nunca es que debería ser crucial realizar un antibiograma de alguna biopsia por broncoscopia o de un hemocultivo. Sin embargo, como bien sabemos, eh, estas pueden ser de progresión rápida y bastante mortales, entonces eh, no siempre vamos a disponer con el tiempo para para poder esperar este resultado de antibiograma y establecer el, el, el tratamiento más oportuno. Entonces vamos a intentar seguir dos regímenes de acuerdo a la, también a, la, a los datos epidemiológicos de los, de los, del entorno hospitalario del que estemos tratando en este caso. Por ejemplo, en los entornos hospitalarios donde la incidencia de infecciones por estafilococcus aureus resistentes a meticilina es mayor al 20% y el porcentaje de resistencia de pseudomonas aeruginosa a los eh, antibióticos antipseudomónicos es mayor al 10%, vamos a tratar esta, esta infección con lo que es piperacilina tazobactán, eh, oleofloxacina, imipenem o cefepima, ¿ok? Y si, el, este, si nuestro entorno hospitalario tiene una incidencia mayor al 20% de este estafilococo o una resistencia pseudomonas aeruginosa mayor al 10% de, de, en general de los antibióticos antipseudomónicos, entonces vamos a seguir un régimen eh, un poco diferente y más estricto que va a contar con lo siguiente. Primero es una cefalosporina de cuarta generación, es decir, de las antisedomónicas como cefepina o ceftacidima o, en su defecto, algún carbapenémico como imipenem o meropenem. Esto vamos a añadirle una fluoroquinolona de, de un espectro bastante implicado en el sistema respiratorio como es leofloxacina o que se sepa que, o moxifloxacina o que se sepa que tenga una acción... Eh, un tanto antisedomónica como ciprofloxacina eh, en caso de no eh, contar con la fluorquinolona podemos eh, ampliar el espectro de esta unión de antibióticos con algún aminoglucosido como gentamicina o amicacina 
Y por último, pero no menos importante, le añadimos al tratamiento vancomicina para que puede ser un tratamiento de elección para estafilococos aureos eh, resistente a la meticilina y que sea lo que Dios quiera porque estos pacientes eh, puede, tienen, tienden a ser bastante graves, la verdad, si son infectados por estos tipos de, de gérmenes multiresistentes. Ahora, hablando un poco respecto a lo que corresponde a la neumonía por aspiración, vamos a encontrar que este se da en los pacientes que eh, aspiran accidentalmente eh, sus jugos gástricos e inclusive eh, la saliva de su cavidad bucal. Y esto va a estar dado principalmente en tres tipos de pacientes. Están los que están inconscientes por uso de algún tipo de anestésico lo, o los pacientes que por ejemplo tienen intubación con respiración mecánica los pacientes que presentan vómitos repetitivos o personas que tengan una enfermedad por reflujo gastroesofágico eh, que no esté controlada, que mantengan acidez eh, todo el tiempo y estos tienen riesgo además de padecer cáncer de esófago también a padecer eh, en algún momento de su vida de una neumonía por aspiración. Entonces, esta neumonía va a tener dos naturalezas por lo que y, y precisamente por esto es que es bastante grave su, y su, su pronóstico tiende a ser malo y en general bueno puede ser fulminante y esta, estas características son que, puede, que tiene un aspecto bacteriano que va a incluir tanto el estafilococcus aureus del que les hablé anteriormente en, en la parte de las neumonías extrahospitalarias y también de la flora bacteriana normal de la cavidad bucal y las vías aéreas superiores como lo es el streptococo de, bueno, de cualquier tipo, streptococos neumonía, streptococos viridans, fusobacterium y especies de prebotela. Y también una naturaleza química que va a incluir eh, los jugos gástricos donde va a haber ácido clorhídrico y van a haber enzimas digestivas que van a causar la, eh, la necrosis de los neumocitos y por ende eh, aquí su gravedad entonces, ¿qué pasa? que eh, la, eh, por si fuera poco la gravedad a la que estos pacientes están sujetos cuando le diagnostican una neumonía por aspiración si llegan a sobrevivirla es muy probable que presenten posterior a ella una complicación de la misma que es los abscesos pulmonares que como podemos ver en la radiografía de toras que se encuentra en este momento en pantalla eh, este podemos observar un patrón de nódulo solitario un patrón destructivo y este pues en este caso se trata del acceso y los pacientes que lo mantienen eh, tienen una clínica que incluye por ejemplo fiebre un esputo purulento o sanguinolento que tiene muy mal olor eh, esto es característico del, del absceso pulmonar eh, sin embargo el esputo purulento también puede, puede presentarse la misma neumonía por aspiración eh, también va a haber dolor torácico y pérdida de peso además histológicamente como podemos observar en la imagen de arriba este tiende a seguir un patrón, un patrón destructivo en forma de una lesión cavitaria con necrosis central ahora les hablaré un poco más respecto a la neumonía, lo que son las neumonías crónicas como les había dicho anteriormente, las manifestaciones principales de este tipo de neumonía son las lesiones granulomatosas. ¿Qué pasa? Los agentes causales que de este tipo de neumonía van a ser hongos como por ejemplo histoplasma capsulatum, blastomyces dermatitis y coccidioides y mitis. Esto, y también las micobacterias como por ejemplo micobacterium tuberculosis. ¿Qué características en común tienen cada uno de ellos? Que pueden vivir dentro de los fagolisosomas de los de las células inmunitarias como lo son los macrófagos esto les va a conferir que puedan establecer eh, una enfermedad que va a perdurar con el tiempo porque no puede ser erradicada y gracias a esto es que las células, eh, los leucocitos en su esfuerzo por mantener la infección eh, bien localizada en un sitio va a comenzar a generar estas lesiones granulomatosas sin embargo también justamente por lo mismo de que estos agentes son capaces de vivir dentro de los macrófagos si, esto, si estas células llegan a movilizarse en el, dentro de nuestro cuerpo van a provocar una diseminación de estas enfermedades respectivamente entonces hablando un poco de una forma más individual las infecciones por histoplasma se adquieren por inhalación de sus esporas por ejemplo del polvo infectado con las heces de los murciélagos eh, y sus lesiones y la clínica van a ser parecidas a la tuberculosis en este momento eh, no puedo hablarles mucho respecto a la tuberculosis porque eh, 
esto amerita básicamente una clase completamente independiente aparte solo de tuberculosis que tiene muchas manifestaciones clínicas importantes sin embargo lo que vamos a reconocer es que el patrón más o menos similar a la histoplasmosis va a consistir en lo siguiente, lo primero es el, estable el establecimiento de la lesión pulmonar eh, granulomatosa primaria que les comentaba Después de esto, esto va a progresar a una enfermedad pulmonar secundaria crónica Que principalmente va a estar bien localizada en los ápices de, lo de los pulmones Y posterior a, a y obviamente va a causar también lesiones de carácter cavitatorio y luego eh, puede causar la diseminación extrapulmonar por lo que les comentaba de la patogenicidad intracelular en, en el sistema fagocítico mononúcleo. Respecto a la blastomicosis, eh, estas van a ser de inicio súbito y van a tener un cuadro clínico con cefalea, dolor torácico, pérdida de peso, sudoración nocturna y escalofrío. Y algo que es característico de este tipo de infección es que la afectación casi siempre, si bien una vez puede ser difusa, puede afectar todo el pulmón, también puede tener un tipo de afección que es bastante periliar. Fíjense cómo en esta radiografía de toras podemos ver que lo que se encuentra más afectado por este tipo de neumonía son los ilios pulmonares que se ven bastante radiopacos, entonces eso es algo característico. Y respecto a la coccidioidomicosis, vamos a encontrar que solo el 10% de las personas llegan a... a, a a establecer un cuadro de neumonía crónica por este agente causal que va a cursar con fiebre, con tos, con dolor priorítico y un signo que es bastante característico de este tipo de, de micosis que va a ser el eritema multiforme como lo podemos observar en esta, en esta imagen. Algo que olvidé mencionar en la lámina anterior es que para el tratamiento de las neumonías crónicas se suele indicar en el caso de que sean de naturaleza fúngica un triazólico como por ejemplo el itraconazol puede ser suficiente, el tiempo es, del tratamiento es bastante variado dependiendo de, de la experiencia médica y en el caso de que sea micobacterium tuberculosis bueno tiene un tratamiento bastante, sigue algunos regímenes que van a van a estar conformados básicamente por medicamentos como lo son la isoniacida, el etambutol, piracinamida, entre otros. Entonces, ok, para finalizar con el tema de neumonía, vamos a hablarle un poco respecto a la neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Estos, se van a encontrar, eh, estos pacientes se van a encontrar en este estado eh, básicamente por por algunas afectaciones como lo son por ejemplo el caso de, de neoplasias malignas y de sus respectivos tratamientos, es decir, de tratamientos con quimioterapia, eh, también los pacientes infectados con VIH-Sida, eh, por lo tanto precisamente su sistema inmunitario in, eh, débil va a generar que estas neumonías sean de mal pronóstico, es decir, que tengan una mortalidad bastante elevada y los vuelve muy propensos además de adquirir infecciones respiratorias con mucha más frecuencia a poder adquirirlas también por eh, organismos que en condiciones normales del sistema inmunitario tienden a, a no ser patógenos entre este caso de oportunistas están por ejemplo en las bacterias eh, legionela neumófila eh, mico, eh, micobacterium tuberculosis o pseudomonas que, que se encuentren en, en la vida extrahospitalaria. También podemos encontrar infecciones virales como citomegalovirus y herpesvirus que no, no son muy comunes conseguirlos en neumonías de tipo viral y fúngicas como por ejemplo neumocistis hirovechi que eso es súper característico de un paciente con sida eh, que pueda presentar este cuadro clínico también por invasión por cándida o por eh, hongos del género de aspergilo entonces qué pasa en los pacientes con VIH positivo que estas neumonías una vez establecidas pueden ser incluso multicausales es decir que tengan asentamientos de más de un agente microbiológico causante de, de la misma enfermedad ¿okay? eh, ad además de esto puede tener manifestaciones atípicas y los diagnósticos tienden a ser bastante costosos precisamente porque por esto, porque son, son multicausales, entonces requieren mucho, muchos estudios para conocer específicamente cuál, cuál, cuál es el, el agente que le está causando la neumonía y eh, 
Por esto mismo es que no vamos a hablar del tratamiento respecto a este tipo de neumonía porque la verdad es que necesita ser bastante considerado por el personal clínico en dependencia de la, de la naturaleza de la misma. Eh, ahora, las neumonías bacterianas suelen ser bastante graves en este tipo de neumonía en particular e eh, inclusive pueden estar complicadas con el proceso neoplásico que les comentaba anteriormente además de eso eh, algo que también tiene que tener en cuenta el personal clínico es el recuento de los linfocitos TCD4 por dos razones la primera es para evaluar el, el estado del, del paciente con SIDA porque el tratamiento antirretroviral puede ser retirado o no en dependencia de la gravedad del estadio del SIDA eh, en el tratamiento de la neumonía y segundo, porque el, el recuento es importante para establecer eh, el riesgo más elevado a mantener un, una neumonía de un tipo o de otro. Por ejemplo, los que tienen un recuento un poco mayor a 200, 200 células por milímetro cúbico de sangre eh, van a tener un mayor riesgo a contraer una infección bacteriana o por micobacteria. Los que tienen menor a 200 tienen muchas más probabilidades de contraer alguna infección viral como citomegalovirus y para que logre establecerse la infección fúngica normalmente tiene que haber un recuento bastante bajo de los linfocitos TCD4 incluso menor a 50 células por milímetro cúbico eh, para que se establezca por ejemplo un agente como, como el aspergilo eh, neumocistis girovechi sí es un poco más común encontrarlo y puede ser incluso con cifras menores a 200 pero mayores a 50 células por milímetro cúbico y bueno esto ha sido todo, muchas gracias por su atención